നമസ്കാരം ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഫോൺ വിളികളില്ലാത്ത എസ് എം എസുകൾ ഇല്ലാത്ത മാർക്കിടലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ബഡായി ബംഗ്ലാവ് സ്റ്റോപ്പ് ഈ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലമാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് പൂട്ടി ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുതിയ പേറ്റ് ഒന്നും തുടങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് കുറെ കത്തുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഫോൺ വിളി അല്ല എസ് എം എസ് അല്ല കത്തുകളാണ് പോസ്റ്റൽ ഇൻലൈൻ ലെറ്റർ കാർഡുകൾ അത് വായിക്കാൻ മനസ്സിനൊരു കോതി ആയിക്കോട്ടെ വായിച്ചോ വായിച്ചോട്ടെ വായിച്ചോ നമസ്കാരം ഞാൻ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ് ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നല്ല കോമഡികളാണ് ബഡായി ബംഗ്ലാവിലെ പിഷാരടിയുടെ പ്രകടനമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിഷാരടി ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും കൂടുതൽ 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 നന്നാകുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിഷാരടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നത് ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കാരിക്കോട് നിന്ന് ഏതോ ഒരു ബാലകൃഷ്ണ പിഷാരടി ആണ് കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ നല്ലൊരു ടി വി പ്രേക്ഷകൻ ആണ് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ടി വി ആണ് നാളെ എന്റെ അച്ഛൻ പുള്ളിനെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇനി വേറൊരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിഷാരിയുടെ വേലക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ധർമ്മജൻ ബോൽഗാട്ടിയുടെ പ്രകടനം വളരെ നല്ലതാണ് ധർമ്മജൻ ബോൽഗാട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല സമയത്തും പിഷാരടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യം ബോൽഗാട്ടി വേറൊരു കത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആര്യയും അമ്മായിയും ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും ആണ് ഒരു കത്തും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മനോജ് ഗിന്നസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് ഒന്നാമത് ഈ കത്ത് എഴുതുന്ന പരിപാടിയെ കൊള്ളത്തില് കത്തിനകത്ത് മുഴുക്ക കള്ളത്തരമായിരിക്കും ഈ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയുള്ള ഈ കത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആരെ എങ്ങും എത്തിക്കത്തില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ കത്ത് എഴുതുന്നത് അല്ല ഒരൊറ്റ കത്തും കൂടെ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്തിന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു ചേട്ടാ വായിച്ചേക്കാം ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അയ്യോ എം ഡി എഴുതിയ കത്താണ് എം ഡി ആ എം ഡി എം ഡി മാധവൻ സാർ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കത്ത് എഴുതുമോ അത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പുള്ളി ഒരു പരിപാടിക്ക് കത്ത് എഴുതുന്നത് അതെ എനിക്കറിയില്ല നർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം അറിയാവുന്ന കലാകാരനായ മുകേഷിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നത് മുകേഷ് ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല മുകേഷ് എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മുകേഷിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് എം ഡിക്ക് അത് ഫോൺ പക്ഷെ എം ഡി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു കത്ത് ഇത് എവിടുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നോക്കട്ടെ മരട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എം ഡി മേതിൽ ദേവിക ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കത്ത് എഴുതി ചേട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ വളരെ മോശമായി പോയേട്ടാ എന്തായാലും എന്റെ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു ഇത്രയും പോഴ്ത്തി എഴുതുമെന്ന് നമ്മളും മുള്ളിക്കാരത്തിനെ പറ്റി തീരെ വിചാരിച്ചില്ല വിശാരടി നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ തന്നെ നല്ലത് പറയണം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞോ ആര്യ എന്താ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഹൗ ഓൾഡ് അറിയൂ ഇവൾ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാ തിരിച്ചു വരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പാട്ട് മച്ചോട്ടാ വരുന്നത് ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല നീ വണ്ടിക്കാണ് പോയതെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നടന്നു വരുന്ന നീ എങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു അതല്ല ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലെ നല്ല ചീരയുടെ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നെന്ന് കേട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കുമ്പളത്തിന്റെ വിത്ത് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ശേഖരനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി എഴുതി വെക്ക് ചേട്ടാ ഈ ചീരയുടെ കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒക്കെ വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവൺ പ്രഭു ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ അല്ല ആര്യ എന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പോയത് കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ ആ നടൻ ദേവന് പച്ചക്കറി കൊടുക്കാനാ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോ പച്ചക്കറിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോ മലക്കറിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ ആ
ഈ ഇബൂ പ്രൂഫനും ജലൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളില്ലേ ആഹാ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രസംഗിക്കും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ കുറ്റമുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല അറിവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എഴുത്തുകാർ നല്ല പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് മഞ്ജു വാര്യർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തത് ഈ കലാപവും അതും സുനീഷും ബിബിനും കൂടെ എഴുത്തിരുന്ന വിട്ടിത്തരം മുഴുവൻ നീ ഇവിടെ വന്ന് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആര് കുളിച്ചാൽ വാര്യരാവില്ല വാഴ്പാറയിലും തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് മുകേഷേട്ടൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മുകേഷേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കോമഡി പറയുന്ന പോലെ അല്ല ജൈവ കൃഷി അല്ല ആരും പെട്ടെന്ന് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ സേതുരാമയ്യരുടെ മോളുടെ കല്യാണമാ രാസവളവും വിഷവും ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് വിഷമില്ലാത്ത സമൂഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വിഷമില്ലാത്ത സമൂഹം നല്ലൊരു തോട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഇവരുടെ ജൈവ തോട്ടത്തിലൊന്ന് പോണം ഒന്നിനും വിഷമില്ല അവിടെ ഒരു മൂർഖൻ എഴുഞ്ഞു നടക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അതിനും വിഷമില്ല ജൈവ മൂർഖൻ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭാര്യ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം തീർച്ചയായും ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കെ പറയൂ ഹലോ അത് വഴുതനങ്ങയാ നോക്കി വിളി ഹലോ ആ അതെ ആണ് പ്രസിഡന്റിനെ കാണാനോ ആ ഞാൻ റെഡിയാ ദേ വരുന്നു ഇപ്പൊ വരാം പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ പോണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് പിന്നെ കാണാമേ കേട്ടോ ബൈ വിഷാരണി പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ പോവുകയാണോ ആര്യ അതെ അതെന്തിനാ അല്ല ഈ മുഖേഷേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്ന മറ്റേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് കോളനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ലേ ശരി അല്ല നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ എവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഇവിടെയോ ആ അയ്യോ അയ്യോ വേണ്ട പൊട്ടും 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 പിഷാരടി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സസൈസ് ബാ ചേട്ടാ എന്ത് കാണിച്ചാലും പൊട്ടും പൊട്ടും അത് പൊട്ടി എന്തൊക്കെ ഈ പൊട്ടും പൊട്ടും ഈ പൊട്ടൻ എന്നാക്കി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊടവയറല്ല പിന്നെ ബെൽറ്റ് പോകുമ്പോ കണ്ടോ അനിയന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവനെ ഇതും കെട്ടി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അല്ല ഈ അനിയൻ എന്തിനാ കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് എന്റെ ചേട്ടാ വീട്ടിലൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലം അവന് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ അവനും അളിയനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇടി ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചൂരിലെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കാലിൽ പതുക്കെ രണ്ട് അടി കൊടുത്തു അല്ല നിങ്ങൾ പറ എനിക്ക് അവനെ തല്ലാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലേ ഇല്ലേ അല്ല മനോജിന്റെ അനിയനല്ലേ അതെ പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആളല്ലേ അതെ അവന് രണ്ട് അടി കൊടുക്കുന്നു തെറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇവന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ കുനിച്ച് നിർത്തി എന്റെ മുതുകിനും കൊതി തീരുവോളം ഇടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ വൈറ്റത്ത് ഈ ബോംബും കെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്ത് വന്ന അവൻ റിമോട്ട് ഞെക്കൂന്നും പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത് പക്ഷെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അനിയൻ എങ്ങനെ ഈ ബോംബ് കിട്ടിയത് എവിടുന്ന അവൻ ശ്രീലങ്കയിലെ എൽ ടി ടിയുടെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ ഈ ബോംബ് അവർക്ക് പെൻഷൻ അവിടെ പെൻഷൻ മാത്രല്ല അവിടെ കോട്ട വരെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ 
ഇത് അനിയന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി പോയാലല്ലേ അനിയൻ ഇത് ഞെക്കുള്ളൂ അതല്ല പ്രശ്നം അവന്റെ ഭാര്യ ഒരു സീരിയൽ ബ്രാന്തിയാ വൈകുന്നേരം അമ്മ കാണാൻ അറിയാതെ റിമോട്ട് എങ്ങാനും മാറി ഞെക്കിയ എനിക്ക് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടൂല രാവിലെ ഞാൻ ബോംബ് സ്കോട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ അവര് പറയും ഇതിൽ മൂന്ന് വയറേ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് വയറാണെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു അവര് ടോസ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണായി പോയി എന്നെ വേണ്ട മുകേഷേട്ടാ മറ്റേ വന്ദന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ബോംബ് മറ്റേ ക്ലോക്ക് ടവർ വെച്ചിട്ട് ലാലേട്ടനും മുകേഷ് ചേട്ടനും കൂടെ അതിന്റെ വയറ് വരുന്ന പരിപാടി പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർവീര്യം ഞാൻ ചെവിയൊന്നും പൊത്തിക്കോട്ടെ വയറ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോലും ചെവിക്കൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ എല്ലാരും ചെവി പൊത്തി പിടിച്ചിരുന്നു എല്ലാരും ചെവി പൊത്തി പിടിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ഫോൺ ഹലോ ഹലോ ആ ചേട്ടാ ഞാൻ അനിയൻസ് ആബു ആണ് ആഹാ ഞാൻ ചത്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാനോടാ അയ്യോ അതല്ല ചേട്ടാ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ചേട്ടൻ ഒന്ന് വീട് വരെ വരണം അവന്റെ മനസ്സ് മാറി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ എന്താണോ സാബു ഞാൻ ആ കെട്ടി വെച്ച് വന്ന ബോംബിലെ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇട്ടില്ല ചേട്ടാ അത് ഇട്ട് വരാ വീട് വരെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് വരാ ഒന്ന് വരുവോ അവരെ ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് വരാ ഞാൻ പോയി ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് വരാ പാവ അതുവരെ മറന്നു പോയ വരാ ഇനി കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ ഞാണ്ട് ഇടുന്നതറിയില്ല പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരി ഒറ്റക്കിരി ഒറ്റക്കിരി ഒറ്റക്കിരുന്നാ മതി പിന്നെ വിളിക്കുമ്പോ വേണ്ട ഇല്ല ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം ചാരന്മാരെ ഓക്കെ വിശാരടി എന്തോ വന്ന് വന്ന് ഈ ബഡായ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാം തിരു മണ്ടന്മാരാണല്ലോ ഈ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ മണ്ടന്മാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഏയ് പിശാരടിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ആ അത് മതി എനിക്ക് മുഖേഷേട്ടാ മുഖേഷേട്ടൻ സിനിമയില് സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഇപ്പോഴും ഉൾപ്പെടെ പല വിദേശ ഷോകൾക്കും വലിയ വലിയ മെഗാ ഷോകൾക്കും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലെ അവിഭാജ്യമായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോമഡി പാട്ട് ഡാൻസ് ഒരു നാണയത്തിന്റെ മൂന്ന് വശമാണ് നാണയത്തിന് രണ്ടു വശമല്ലോ സൈഡിന്റെ വശമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർ നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ അതിഥികളേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ വേണം ഒന്നിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രശസ്തരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് രണ്ട് മൊത്തം ചേരുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് വലിയ വലിയ ഷോകളിലെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന തരം നൃത്തങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഒരു കലാകാരി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേത്രി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷംന കാസിം സ്വാഗതം ഞാൻ സ്കൂള് മുതലും ഞാൻ ഒരാളെ സൈറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് ടി വിയിൽ കൂടി അത് മുകേഷ് ബാ സുരേഷ് ബാ സുരേഷ് വരു പാമ്പെ പിടി അതിൻ വാലെ പിടി പിന്നെ അവനായി പാമ്പായി ഷംന എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം മറ്റു ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ നാല് ബാക്കി പറയണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ വരണം എന്ന് രമേശേറിനെ കാണണം രമേശേറിൻ്റെ കൂടെ അല്പസമയം ചിലവാക്കണം ഈ ഇടയായിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇത്രയും സുന്ദരന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഷംനക്കെന്നെ ഭംഗിയില്ലേ 
ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ സമ്മേ സമ്മേ എന്നെ പോയിട്ട് ഒരു സുന്ദരൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സ്കൂള് മുതലും ഞാൻ ഒരാളെ സൈറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് ടിവിയിൽ കൂടി അത് മുകേഷ് ഏട്ടാ ഞാൻ കൈവിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഏ ജീവിതം കൈവിട്ട് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാ തിരിച്ചു വന്നു അല്ല അല്ല അത് അങ്ങനെ അല്ല മുകേഷ് ഏട്ടാ ഇവര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന് വളർച്ചയിലാണ് ബുദ്ധി കൂടി കൂടി വരുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലം അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ മുകേഷ് ഏട്ടനെ സൈറ്റ് അടിച്ചു അറിവായപ്പോൾ രമേശ് അറിവില്ലാത്ത കാലം മുതലേ അല്ല അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്ത കാലം മുതൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അറിവായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയും അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എത്ര സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ചെറുതിലെ ഡാൻസറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കണക്കൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മറ്റേ വിളക്ക് പിടിച്ചുള്ള മറ്റേ ക്ലാസിക്കൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കലാതിലകമാണ് അത് എനിക്കറിയില്ല ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കണ്ണൂർ സെൻട്രി സാസിലാണ് കലാതിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു നെത്തി മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കിട്ടാറില്ല കലാതിലകം കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ പോലും കണ്ണെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എട്ട് ഐറ്റത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി കലാതിലകം കിട്ടുന്നത് വേറെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളാ പങ്കെടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം ഫോക്ക് ഡാൻസ് പിന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് അറബിക് റെസ്റ്റേഷൻ അറബിക് റെസ്റ്റേഷൻ ആ ഞാൻ കേട്ടത് അറബി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വീണ വായിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കും ബട്ട് വീണ എന്നുള്ളത് വല്ല മാഗസീന്റെ പേരാണ് അല്ല വീണ അല്ല വീണ വായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മൾ സംശയം അതിനൊക്കെ വെറും ലൈക് തേർഡ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരിക്കലും ഷംന കാസിം ഇരുന്ന് വീണ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു രീതിക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടാ എന്ന എന്റെ ഒരു വാശിയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കും വീണ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീണ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണ് എടുത്ത് തന്നാൽ വായിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചൊക്കെ എന്നാലും കുറെ എനിക്ക് അറിയില്ല ശരി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞു അറബി പാട്ടുകൾ വല്ലതും പാടുമോ അറബി ക്രിസ്റ്റീഷൻ ആയ സമയത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാനിപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായി ആയ സമയത്ത് പഠിച്ചു അറബി ക്രിസ്റ്റേഷന്റെ ഒരു നാല് വരി അറബിക് ഇല്ല ഞാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് പാടും നാല് വരി ഓക്കെ എന്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മറ്റേ വാട മാപ്പിളെ വാഴപ്പഴ തോപ്പില് അതാണോ അല്ല വേറെ മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച പാട്ട് എനിക്കൊരു നാല് വരി പക്ഷെ ആരും ഇനി ചോടരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പാടണോ പാടാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ പാടുന്നത് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നോക്കൂ കൈയടി നിർത്തണ്ട ഇതിന്റെ ഒരു പാരടി നിർത്താ വായിച്ചോ സംഗതി അറിഞ്ഞോ നീ തെക്കതിലെ അന്തർക്കാന്റെ മോത്തമോൻ ഭയങ്കര കേടി അവൻ ഇന്നലെ വെളുപ്പിന് സെൻട്രൽ ജയിലും കമ്പി വിളച്ച് ആരാരും അറിയാതെ ചാടി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരടി പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ കോമഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റേജ് ഷോകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഷംന സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നല്ല നടിയാണ് ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളോടൊപ്പം തമിഴ് പടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തമിഴ് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ഒരു പിന്നണി ഗായകൻ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന പിന്നണി ഗായകൻ ചിലർ അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഉയർച്ചകളിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മടിക്കാറുണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാതെ പണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പൂട്ടച്ചോടും മാവിലി ഒമ്പത്ത് പോലുള്ള ഒരുപാട് കാസറ്റുകളിലൂടെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാരഡി ഗാനങ്ങൾ പാരഡി ഗാനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിലെ ഹ്യൂമർ ചോരാതെ പാടുക എന്നാൽ ശ്രുതി വേണം താളം വേണം എല്ലാം മെയിൻ പാട്ടുകാരൻ എങ്ങനെ പാടിയോ ആ പാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വേണം ഹ്യൂമർ വേണം അത്തരത്തിൽ പാടി പ്രശസ്തനായ ഒരു പിന്നണി ഗായകനാണ് ഇനി എത്തുന്നത് സ്വാഗതം പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നല്ല ഷോകൾ ചെയ്തു കൊടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രദീപ് വള്ളുരുത്തിന്റെ ഗാനമേള ഷംന കാസിമിന്റെ ഡാൻസ് പിഷാരടിയുടെ കോമഡി ബുക്കിംഗ് ഉടൻ
അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഗ്ലാമറിന്റെ ഒരു സംഭവം ഗ്ലാമർ ഗ്ലാമർ തുല്യം കട്ടക്കേട്ട നിങ്ങൾ ചേർന്ന് തന്നെ എന്തായാലും ഗ്ലാമർ പ്രതിപേട്ട ഡാൻസർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാട്ടുകാരനായ പ്രദീപേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡാൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തോപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഷംന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഡാൻസുകാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഡാൻസ് എന്തോ നമ്മളൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു കഥ പറയുമ്പോൾ സലിം കുമാർ ഒരു കവിയാണ് പൊട്ട കവിയാ അദ്ദേഹം ബാർബർ ബാലനെ പറ്റി ഒരു പാട്ട് എഴുതണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതിയാണ് വ്യത്യസ്തനാമ ഒരു ബാർബറാം ബാലനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജയചന്ദ്രൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാം ഞാനൊന്ന് പാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടുകാരൻ ആരാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ശ്രീനിവാസൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഫിക്സ് അതായിരുന്നു പ്രദീപ് പള്ളി ഷംനയും മുകേഷ് എണ്ണും ഏതെങ്കിലും പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ട് ആ കണ്ട അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു മുകേഷ് ചേട്ടാ അത് എന്താണെന്നറിയാം ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയാൽ പെൺ നടി ആരാന്നൊന്നും മുകേഷ് ചേട്ടൻ നോക്കുകയേ ഇല്ല ആ ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ല പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ മുകേഷ് ചേട്ടൻ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ സീനിയർ അതിൽ ഞാൻ വന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സീൻ മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ആഡ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുകേഷ് ചേട്ടൻ വന്ന് എന്നെ സൈറ്റ് അടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ആ ഒരു സീനില് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ സീൻ ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് സൈറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിക്കാൻ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് അത്തരം റോളുകൾ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പാട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അഭിനയിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം എനിക്ക് അതെ ഒന്ന് 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 അടിച്ച സമയം ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചോട്ടെ അത് എങ്ങനത് ശരിയാന്ന് അയ്യോ വേണ്ട മനസ്സിലായി പള്ളുരുത്തി അതെ 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 അല്ലേ ഇയാളെ ഈ മറ്റേ ഡയലോഗ് ഒക്കെ കുണ്ടു 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 കുണ്ടാ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യ അത് ഞാനല്ല അത് സാജൻ പിള്ളൊരുത്തി കണ കുണ കുണ ഞാന് ഈ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയില്ലേ എങ്ങനെ പിന്നെ ഒരാളൊരു പാട്ട് പാടി അപ്പൊ തന്നെ പറയും ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായ പാട്ട് പാടിയത് ചമ്പി പോയി ക്ഷം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഒരു വശവുമില്ല കുച്ചിപ്പുടി മൂഹു ആണെങ്കിലും ഓക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് അതെ പുള്ളി ക്ലാസിക്കൽ ആള ഇച്ചിരി സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പുള്ളി കണ്ടോളൂ പക്ഷെ അമ്മനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ദൈവം എന്തിനു ചോദ്യം ചെയ്ത് ടി വിയിൽ എപ്പോഴും അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡാൻസും ഷമ്മിന്റെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എടുക്കാം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവാർഡ് നൈറ്റുകളിൽ വിനീത് ശോഭന ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടിരിക്കും മരിച്ചാ മതിയേ ഭഗവാനേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ആശാശരത്ത് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലീവ് ഇതാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് താടും 
ഞാനും ഡാൻസിന് പോരാ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ഏ വ്യത്യസ്തൻ പഠിച്ചോളൂ ഓ പറയുമ്പോ എന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ ായിരുന്നു <laughs> 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 നല്ലായിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു ഈ ശരീരം അനങ്ങാതെ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ചേ ഇത് വലിയ പാടാ ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ പിഷാരടി ഉണ്ടല്ലോ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ സിനിമാറ്റിക് വിട്ടിട്ട് ക്ലാസിക്കിലോട്ട് പോയി അത് ഞാൻ പുള്ളിയായിട്ടാ കൂട്ട് മുകേഷേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് പിഷാരിയുടെ നൃത്തം ആണോ നൃത്തം ഷംന കാസിം ഇവിടെ കാണിച്ചാണ് നൃത്തം മുകേഷേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വന്നു പോലും ഇല്ല യഥാർത്ഥ നൃത്തം ഞാൻ കാണിച്ചേരാ ഫോക്ക് ൂടെ നടക്കുമ്പോ കാറ്റടിച്ചു മഴ പെയ്തു ഇടിവെട്ടി ഇടിവെട്ടിയ സമയം തന്നെ പണം വെടുതി പാമ്പാടി ഏ കൂട്ടരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വാ 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 സുരേഷ് വാ വാ സുരേഷ് ബാബാ സുരേഷ് ബാബാ സുരേഷ് വരൂ പാമ്പേ പിടി അതിൻ വാലേ പിടി പിന്നെ അവനായി പാമ്പായി 
വരു പാമ്പെ പിടി അതിൻ വാലെ പിടി പിന്നെ അവനായി പാമ്പായി പിന്നെ അവനായി പാമ്പായി പിന്നെ അവനായി പാമ്പായി തജം 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 താ മനോജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാൻസുകളിൽ ഗംഭീരം ഫോക്ക് ഡാൻസ് തന്നെ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ലവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ് പവന്റെ എന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അലമാരിക്കാത്തോട്ട് കയറി വാരി പണി മതിയായി അളിയാച്ചു പഴയ പോലെ ഒതുക്കാൻ പറ്റണില്ല പൊന്നണിയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കെണിഞ്ഞില്ലേ ആ പണിഞ്ഞ പാലം പൊളിഞ്ഞില്ലേ അത് മറിഞ്ഞു വീണ അതറിഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചെട്ടു പേര് ചത്തു ഇപ്പൊ എനിക്കായതിന്റെ കുഴപ്പം ഭദ്രാവതി കമ്പി അത് കൊണ്ടുവന്നു തന്നത് മന്ത്രി എല്ലാം കൊണ്ടും തെണ്ടി ഞാനകത്തു പോകും ചാണ്ടി കക്കാൻ പറ്റണതാകെ സിമന്ത അതിന് മന്ത്രിമാർക്ക് പതിയുർക്കണം കക്കാൻ പറ്റണതാകെ സിമന്ത അതിന് എഞ്ചിനീയർക്ക് പകുതി കൊടുക്കണം ചില പാരഡി സോങ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇത്രയും പ്രയാസം കാണത്തില്ല പാരഡിയാണ് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട ഓരോ വാക്കും ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി മിനുക്കി അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊരു അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണല്ലേ അതിന്റെ പ്രതീപേട്ട പ്രത്യേക അഭിമാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പേര് എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ഞാൻ റോയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദ്യം <laughs> 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 ഉണ്ടാവട്ടെ <laughs> 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 ും പോലീസുകാരോടും 
സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ തെഞ്ചെ കിടത്തിട്ട് നിന്നെ ഉരുട്ടുമെടാ എസ് ഐ വന്നടാ നോക്കടാ തൊപ്പിതേ ഊരണ് നിന്നെ മണപ്പിച്ചാൽ നാറ്റമൊന്നട്ടെന്നാൽ ബോധം പോകുമെടാ നിന്റെ കാറ്റു പോകുമെടാ പോലീസുകാരോട് വേല ഇറക്കിയല്ലാത്തിക്കു കുത്തുമെടാ സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ തെഞ്ചെ കിടത്തിട്ട് നിന്നെ ഉരുട്ടുമെടാ എസ് ഐ വന്നടാ നോക്കടാ തൊപ്പിതേ ഊരണ് നിന്നെ മണപ്പിച്ചാൽ നാറ്റമൊന്നേറ്റെന്നാൽ ബോധം പോകുമെടാ നിന്റെ കാറ്റു പോകുമെടാ നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് സാധനം എല്ലാം കൂടെ തള്ളി ആ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലോട്ട് ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് അത് നേരെ മൈക്രോവേവ് അവൻ്റെ പുറത്ത് ചാടി അവിടെ നിന്ന് മിക്സിയുടെ പുറത്ത് പിന്നെ ഗ്രൈഡറിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ച് ബെഡ്റൂമിലോട്ട് ഇട്ടപ്പോഴോ തേക്കും തടിയിൽ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ മണ്ടെ കിടന്ന് വരവെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലോ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചേട്ടൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പവൻ്റെ എൻ്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അലമാരയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി വാരി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇന്നോവ കാറുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിവിടെ ശരിയാവത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അയ്യോ ഇതാര എന്താ രമേശേട്ടാ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത് പറയണ്ടേ നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ലാന്നേ പൊങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അയ്യോ ഇത്രയും വില കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കണല്ലേ അയ്യോ അല്ല ചുമ്മാ ഞാൻ വില കൂടിയ ചെറുതായിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വാ പൊന്നിങ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇതേ കോടീശ്വരി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല തലയ്ക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പെങ്കൊച്ചാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇതേ ഇവളെ പറ്റി ഞാൻ പോയത്തി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവളുടെ തറവാട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് പോകണം ഏഴ് വീട് അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുണ്ടിൽ മുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് കഞ്ഞിവെള്ളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും രമേശേട്ടാ ആ ഇവർ എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കുടിക്കും വേറെ ഒന്നും ചേരല്ലോ മര്യാദ കഞ്ഞിവെള്ളല്ലേ കുടിക്കുള്ളൂ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ പക്ഷെ ഇവള് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചാണ് അതെ അതെ പക്ഷെ ഷംനയുടെ ഡാൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവൾക്ക് ആര് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നാലും അവരുമായിട്ടൊരു കോൾഡ് വാർ ശീതയുദ്ധം നടത്തും ഇവള് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ആണുങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല്ല അപ്പൊ മുഖേഷനൊക്കെ അറിയാം സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് ചങ്ങനല്ലേ അല്ല ഞാൻ മുണ്ടാതിരിക്കുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല ഡാൻസ് ആയിരിക്കും ആര്യൻ മനോഹരമായി കളിക്കും ആരുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്കൊരു കാഴ്ചയാണ് അതെ പക്ഷേ ഈ ഷംന കാസിം ഇച്ചിരി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ പണി വാളിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അത് സാരില്ല എന്റെ അത്രയൊന്നും കളിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ വന്ന ഷീസ് നത്തിങ് ഫോർ മീ അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഞാൻ ആർക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഷംനയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഷീസ് നത്തിങ് ഫോർ യു എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് വരെ നത്തിങ് ഫോർ മീ പിന്നെയാണ് ഷംനക്കൊരു നത്തിങ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഷംന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നാല് ചുവടുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ആണോ ഷംനയുടെ ആണോ നല്ലതെന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ കളിക്കണ്ടല്ലോ ഷംന ഇത്ര നീ കളിക്കണ്ട കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് തീർത്ത് പിരിച്ചു വിടാൻ പോവാ ഇവിടെ ഒരു മത്സരം തുടങ്ങുകയാണ് ഷംന ആദ്യം കളിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആര്യ കളിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഡാൻസ് കളിച്ച് ജയിക്കുന്നവർക്ക് മുഖേഷന്റെ പക ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ ഷംന ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ ആര്യ നടക്കട്ടെ
ഷംന വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ആര്യ ഇനി ആര്യയുടെ ടേൺ ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം കമോൺ ഞാൻ ചിലപ്പോ തല ഇറങ്ങി ഇവിടെ വീണു പോവും ഞാൻ അടുക്കളെ ചെന്ന് മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിച്ചിട്ടേ അവിടെ ഇരുന്നോളാം ഏ ശരി ഒരു കണക്കിന് അവൾക്ക് തലവേന വന്നത് നന്നായി അല്ലെ അവളുടെ ഡാൻസ് കണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തലവേന ആയി പോയി ഞാനലു നീ കടപ്പുറം വിട്ട് പോകലു ഞാൻ പാടി പാടി ചെങ്ക് പൊട്ടി ചകലു നാടകമായാലും സിനിമയായാലും ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നത് അവർ രസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രസമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ അല്ലു അർജിന്റെ പടം മുഴുവൻ ഡബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളല്ലേ മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ മലയാളത്തിൽ കാര്യം പറ ഇപ്പൊ ഒരു തെലുങ്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോറി ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് തെലുങ്ക് പടങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കുറെ നല്ല സിനിമകൾ തെലുങ്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം ഓ നല്ല ശ്രമമാണ് അതെ ഞാൻ ഈ ചാട്ടക്കാരി കണ്ടു ചാട്ടക്കാരിയോ നമ്മടെ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനിലെ കറുത്തമ്മ പരിക്കുട്ടി പ്രണയം ഞാൻ തെലുങ്കിലേക്ക് എടുക്കും ആ പടം തെലുങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചത്തിലു <laughs> 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 മാനസമൈലു വരു മധുരം ഉള്ളി തരു നറുമപ്പൂടികളു തേടുവരാരു ആരു മാനസമൈലി വരു ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം ഏതായാലും പുള്ളിക്ക് പാടാൻ അവസരം കിട്ടി അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി ഈ പൈസയോടുള്ള ആർത്തി മാറാത്ത ചെമ്പം കുഞ്ഞായിട്ട് മുകേഷേട്ടനും കൂടെ ഒരു വേഷം കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും വേണ്ട ഞാൻ ഈ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മുകേഷേട്ടാ ഒരു കലാകാരനെ നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ആൾ ആരാന്നൊക്കെ നോക്കി ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷെ ചാനൽ മാറ്റി ചാനൽ മാറ്റി നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ ചാനൽ നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം കിട്ടും അവൻ അവൻ്റെ തൊഴിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുന്നത് അത് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെ എഴുത്തിലായാലും ടി വിയിലായാലും സിനിമയിലായാലും വരുന്നൊരു കലാകാരൻ അവൻ്റെ ധർമ്മം രസിപ്പിക്കലാണ് 
കഴിഞ്ഞ കുറേ നേരം ഈ രണ്ട് കലാകാരും അവരുടെ പ്രതിഭാവിലാസങ്ങളിലൂടെ ബിടായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ വിധത്തിലും തരത്തിലും പല വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് രസിപ്പിച്ചു ആ രസങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വിരാമമിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി മുകേഷ് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇത് വിഷാരടി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കാം കാര്യം ഒരു കലാകാരൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാടകമായാലും സിനിമയായാലും ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നത് അവർ രസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രസമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കലാകാരൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഡാൻസുകാരിയായ ഷംന കാസിമിനോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി ഗായകനായ പ്രദീപിനോട് ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടത് പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Okay.